ஹாய் வெல்கம் டு ஹோம் ஸ்டைல் ரெசிபி இன்னைக்கு ஹோம் ஸ்டைல் ரெசிபியில் நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா சிக்கன் பனானா லீஃப் தம் பிரியாணி இப்போ இதுக்கு சே தேவையான பழம் இப்போ சிக்கன் தம் பிரியாணிக்கு தேவையான பொருட்கள் பத்து பெரிய வெங்காயம் பட்டை லவங்கம் கிராமு ஏலக்காய் அனாசிப்பூ சின்னதாக பதினஞ்சு தக்காளி பச்சை மிளகா பாஸ்மதி ரைஸ் சாம்பார் பவுடர் மஞ்சத்தூள் சில்லி பவுடர் நான் எப்போயுமே பிரியாணிக்கு செய்கிறப்ப சாம்பார் தூள் ஆட் பண்ணுவாங்க நீங்களும் ஆட் பண்ணி செஞ்சு பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் நாலு ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அப்புறம் எண்ணெய் நெய் நான் ஏற்கனவே வந்து சிக்கனில் ரெண்டு ஸ்பூன் சில்லி பவுடரும் கொஞ்சம் கேடு உப்பு போட்டு ஊற வச்சு மேரினேட் பண்ணிட்டேங்க டூ ஹவர்ஸ்க்கு மேலே மேரினேட் ஆச்சுங்க நீங்கள் எப்போயுமே ஊற வச்சு செஞ்சு பாருங்கள் தயிரை போட்டு சிக்கன் சாஃப்டாக இருக்கும் அதே சமயம் அந்த கவுச்சி ஸ்மெல் இருக்காது உங்களுக்கு டூ ஹவர்ஸ் நல்லாவே அதை ஊறிடுச்சுங்க இப்போ டபராவில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தேவையான அளவு ஆயில் உப்பு போட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் அந்த மசாலா சாமான் எல்லாத்தையும் போட்டு வதக்கிக்கோங்க எண்ணெயில் பாருங்கள் பட்டல் அவங்க எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அது வெடித்த உடனே பத்து பெரிய வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டு நல்லா வதக்குங்க போட்டு வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக உப்பு போட்டுக்கோங்க நான் ஏற்கனவே வேறு சிக்கனில் வேறு உப்பு போட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு உப்பு போட்டு வதக்கிக்கணும் வெங்காயம் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வள வதங்கணுங்க பிரியாணிக்கு இல்லைனா உங்களுக்கு பிரியாணி வந்து சரியாக வதங்கலைனா ஸ்வீட்டாக இருக்கும் பிரியாணி எப்போயுமே பிரியாணி செய்கிறப்ப கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கணும் நான் இன்றைக்கி ஒன்றரை கிலோ சிக்கனில் பிரியாணி செஞ்சேங்க ஒன்றரை கிலோ சிக்கனுக்கு ஒம்பது ஆழாக்கு அரிசி எடுத்துக்கிட்டேங்க அந்த ஒம்பது ஆழாக்கு அரிசிக்கு பதினெட்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றணும் ஆனால் நான் அன்றைக்கி பதினாறு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுறேன் நீங்கள் பதினஞ்சு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுங்க கரெக்டாக இருக்கும் இஞ்சி பூண்டு போட்டு பேஸ்ட்டு போட்டுட்டேன் நல்லா வதங்கின உடனே சின்னதாக தக்காளி இருந்தது அதாவது பதினஞ்சு தக்காளி எடுத்துக்கிட்டேங்க நாலு பச்சை மிளகாய் போதும் எப்பயுமே பிரியாணி செய்கிறப்ப பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்கு தான் ஃப்ளேவருக்காக தான் செய் சேர்க்கணும் இல்லைனா பச்சை மிளகாய் வந்து பிரியாணி டாமினேட் பண்ணிவிடும் தக்காளி பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் நல்லா வதங்கின பிறகு கொஞ்சம் புதினா தழையும் மல்லித்தழையும் போட்டு வதக்கிக்கணும் நான் காமிச்சேன் இல்லையா சாம்பார் பவுடர் சில்லர் மஞ்ச மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் என்ன பண்ணேன் நான் சிக்கனில் இப்போ என்ன பண்ணேன் மீன் வயலில் அது வெங்காயம் புதினாலாம் வதங்குறப்ப அந்த சிக்கனில் இதெல்லாம் போட்டு அந்த மசாலாவை பிரட்டிட்டேங்க இப்போ அந்த மசாலா போட்டு அந்த சிக்கனை பிரட்டினதை இந்த கிரேவியில் ஆட் பண்ண போகிறேன் இந்த எண்ணெயிலே வந்து நீங்கள் அந்த சிக்கனும் அந்த மசாலா வாசனை போகிற அளவுக்கு வதங்கணுங்க நான் அந்த ஆழாக்களை தாங்க ப ஒம்பது டம்ளர் அரிசி போட்டேன் ஒம்பது ஆழாக்கு அரிசி போட்டேங்க அதில் பதினாறு ஆழாக்கு அதிலே அளந்து தண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் எப்பவுமே நீங்கள் பிரியாணி செய்கிறப்ப பூண்டு கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி குறைச்சிக்கோங்க ஈக்குவலாக போடாதீங்க இஞ்சி பூண்டு இப்போ இந்த சிக்கனில் நான் காமிச்சேன் இல்லையா அந்த சாம்பார் பவுடர் சில்லி பவுடர் மஞ்சத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு சிக்கனில் பிரட்டிட்டேன் இப்போ அந்த சிக்கனை போட்டு வதக்கணும் அப்புறமா என்ன பண்ணணும் பிரியாணி மசாலா நாலு ஸ்பூனையும் ஆட் பண்ணிக்கணுங்க உங்களுக்கு இந்த பிரியாணி மசாலா பவுடர்லாம் எப்படி வீட்லேயே அரைக்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் சாம்பார் பவுடர் கூட வீட்டில் அரைச்ச சாம்பார் பவுடர் தாங்க இந்த பிரியாணி மசாலாங்க அதை போட்டு நல்லா எண்ணெயிலே வதங்கணும் வதங்கிறதுக்காக லிட் லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க அந்த எண்ணெயிலே கொஞ்ச நேரம் அந்த மசாலா வாசனை போகிற அளவுக்கு வதங்கணுங்க அது வதங்கிட்டே இருக்க சொல்ல நான் என்ன பண்ணேன் நாலு ஸ்பூன் நெய் கொஞ்சம் முந்திரியை போட்டு வறுத்து 
அந்த கிரேவியில் போட்டேங்க இது முந்திரி உங்கள் ஆப்ஷனல் தான் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா முந்திரி போடுங்க நாலு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கிட்டு முந்திரி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் இல்லை அப்படி இல்லைனா நீங்கள் அந்த மசாலா பொருட்கள்லாம் போட்டீங்க இல்லையா அப்போ கூட முந்திரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா பிரியாணி ரைஸ்லாம் கொட்டிட்டு நம்ம கொதிக்க விடுறோம் இல்லையா அப்போ கூட முந்திரியை போட்டுக்கலாம் வதக்கி முந்திரி போடுறது அது உங்கள் விருப்பந்தான் முதிரி போட்டால் கொஞ்சம் ரிச் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ரிச்சாக இருக்கும் ரிச் ஃப்ளேவர்ன்றதோட பிரியாணி கொஞ்சம் ரிச்சாக இருக்கும் அதுக்காக நெய்யை நிறையா ஊற்றிடாதீங்க பிரியாணியில் நான் ஒன்றரை கிலோ சிக்கன்ன்றதால் தான் அவ்வளோ நெய் ஊற்றினேன் இல்லைனா இந்த அளவுக்கு நெய் கூட நான் ஊற்ற மாட்டேன் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கிரேவியில் ஆட் பண்ணிடலாம் இதை ஆட் பண்ண உடனே அந்த ஆழாக்கில் பதினாறு கிளாஸ் தண்ணி அளந்து வச்சுருந்தேன் அதையும் அந்த கிரேவியில் ஆட் பண்ணிக்கணுங்க நீ பார்க்கவே டெம்டிங்காக இருக்கு பதினாறு கிளாஸ் தண்ணி அதை ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க வைக்கணுங்க தண்ணி நல்லா கொதித்த உடனே பாஸ்மதி ரைஸை நான் ஏற்கனவே வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அந்த ரைஸை ஆட் பண்ணிக்கணுங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் பார்த்துக்கோங்க எப்போயுமே பிரியாணி செய்கிறப்ப உப்பு கொஞ்சம் தூக்கலாகவும் காரம் கொஞ்சம் தூக்கலாகவும் இருக்கணுங்க தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ பாஸ்மதி ரைஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாஸ்மதி ரைஸ் ஆட் பண்ண உடனே போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணிலாம் வத்தன பிறகு பனானா லீஃப் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நல்லா அந்த ரைஸ் மேலே கவர் ஆகிற வரைக்கும் மூடிட்டு லிட்டை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் கனமான பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி மேலே வைக்கணுங்க தம் போடுறதுக்கு அப்படி இல்லையா கோதுமை மாவை நல்லா பிசிஞ்சு அந்த லிட்டை சுற்றி கவர் பண்ணுற மாதிரி நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அப்படியும் தம் போடலாம் நான் ஏன் வாழை இலையை போட்டு தம் பண்ணுறேன்னா இப்போ நம்ம சாதாவே வாழை இலையில் போட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்றப்ப சாப்பாடு நல்லா மனமாக வாசனையாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் வாழை இலையை போட்டு தம் பண்ணுறேன் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு அந்த தண்ணி வந்து சொட்டும் அந்த சாதத்து மேலே அதை வந்து சொட்டனால் இன்னும் கொஞ்சம் சாதம் சொத சொதன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப பல பலன்னு வராது இந்த சொட்டுற தண்ணிலாம் வந்து எல்லையிலே தேங்கி நிற்கும் அதுக்காக தாங்க நான் பனானா லீஃபை போட்டு தம் போடுறேன் அதுக்காக தான் இந்த ரெசிபி பேரே சிக்கன் பனானா லீஃப் தம் பிரியாணின்னு போட்டிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி வத்திடுச்சு இந்த டைமில் ஃப்ளேமை சிம்மில் சிம்மில் வச்சுடணும் அரிசி கிளறப்போ பார்த்து கிளறுங்க உடையாமல் அந்த ரைஸ்லாம் உடையாமல் கிளறணும் இப்போ பனானா லீஃபை போட்டு முடிக்கணும் உங்களுக்கு ஹோம் ஸ்டைல் ரெசிபி சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் கொட் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஐகான் பெல் பட்டனை அழுத்துங்க நான் இன்னைக்கு இந்த தம் பிரியாணிக்கு ஸ்பைசி பாயில்டு எக் ஃப்ரை பண்ணேன் அதையும் இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இருபது நிமிஷம் சிம் சிம் ஃப்ளேம்லே போடுறேன் இருபது நிமிஷம் ஆன உடனே பனானா லீஃபை எடுத்துட்டேன் ஆனால் நீங்கள் அப்படி பண்ணாதீங்க இருபது நிமிஷம் சிம்லே வச்சுட்டு அப்புறமா ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிட்டுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடுங்க அதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணுங்க நான் இதில் இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் நான் ஆஃப் லெமனை வந்து கட் பண்ணி புழிஞ்சு விட்டுக்கிட்டேன் அதை நான் காட்ட மறந்துட்டேன் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் அந்த தண்ணிலாம் வந்து பனானா லீஃப்லேயே தேங்கிடுச்சு பாருங்கள் வாவ் பிரியாணி சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் 
பார்க்கவே டெம்டிங்காக இருக்குது அன்றைக்கி உண்மையிலுமே உப்பு காரம் எண்ணெய் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருந்ததுங்க அங்கே பாருங்கள் சிக்கன் பீசஸ்லாம் நல்லா வெந்து போயிருந்தது ஸ்பைசஸ்லாம் நல்லாவே அந்த சிக்கன் பீசஸ் உள்ளே வந்து இறங்கி சூப்பராக இருந்தது பிரியாணி பாருங்கள் லெக் பீஸ் நல்லாவே வெந்திருக்கு வாவ் அது என்ன யாரும் லைட் அடிக்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா அது என் பையன் பண்ணுற வேலைங்க பாருங்கள் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பிரியாணி சூப்பராக இருக்குது இப்போ ஸ்பைசி பால்டு எக் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி எட்டு முட்டை வேக வச்சுருக்கேங்க முட்டை வேகிறப்ப கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வைங்க அப்போ தான் முட்டை சீக்கிரம் வேகும் தோல் உரிக்கிறப்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் முட்டை வந்தோடனே தோலை உரிச்சுட்டு ஆஃப் ஆஃபாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆஃப் ஆஃபாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு கடாயில் உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கிட்டு கறி லிப்ஸை போட்டு தாளிச்சுட்டு மிளகுத்தூள் மஞ்சத்தூள் சாம்பார் பவுடர் சில்லி பவுடர் சால்ட் இது மூணுத்தையும் போட்டு அந்த எண்ணெயில் பெரட்டு பெரட்டு பெரட்டிட்டு கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆஃபாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா எக்கை அது எல்லாத்துலேயும் அந்த மசாலாவில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற வரைக்கும் வச்சிடணும் வச்சுட்டு திரும்ப கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி போட்டு திருப்பி போட்டு உங்களுக்கு எக்கு ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் போட்டுட்டு அப்புறம் கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸ்பைசி பாயில்டு எக் ஃப்ரை ரெடி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு முறை எக் எக் ஃப்ரையை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சாம்பார் ரைஸ்க்கெலாம் இது நல்லாவே இருக்குங்க இந்த ஸ்பைசி பாயில்டு எக் ஃப்ரை சாம்பார் பவுடர் மிளகுத்தூள் சில்லி பவுடர் சால்ட் மறக்காம என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க பாருங்க ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த கட் பண்ண வச்ச எக்லாம் போடுறேன் அந்த எக்கெல்லாம் போட்டுட்டு திரும்ப கேஸ் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப இப்படி திருப்பி போட்டு அப்படி திருப்பி போட்டுட்டேன்னா உங்களுக்கு எக் ஃப்ரை ரெடிங்க பாருங்க பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது ஸ்பைசி பாயில்டு எக் ஃப்ரை இப்போ பாருங்கள் எக் ஃப்ரை ஆனியன் ரைத்தா பிரியாணி வாங்க நீங்களும் சாப்பிட்லாம் பாய்